akatangaza jamani yoyote ambaye amechukua kama ni kimazingara kama alitumwa na babu yake maana hii sindano ina thamani kubwa kama amefanya chochote mimi namuondoa na uwezo huo ni nao alikuwa hapo jamaa mmoja alikuwa kidogo anajifanya kwao anajua dawa nikaambia hakuna nani nichinda pata bora hamna mtaalamu hapa wote ni watoto tu maana simi sinajua kibondo kule wamenuwezesha wamenipa degree nikaambia mimi naondoa mtu baada ya pale siku moja tu ilipita nikaa ile sindano nimeitwa nichukue nikachukua sindano yangu uliipataje na kipindi hicho ulikuwa form ngapi wewe kipindi hicho mm. kipindi hicho nilikuwa nipo nilikuwa form 3 okay nilipata matatizo ya sindano eh nikawa wakawa mbidi walirudishe pale pale walichukua wakasema bana weka angalia ulipoweka utaiona waka nikaa nimeenda asubuhi ile nenda asubuhi sio alikuwa amenitega nini bana miguu ikaanza kuika miguu ikaanza kuuma nikashindwa kutembea nikakaa pale pale kwanza uwanja ni wanafunzi wakaanza kuzomea alichao ili chao eh nikasema nimeshakuwa bana nilikuwa na fimbo yangu hapo ningepotea <laughs> nikaa na waza fimbo limeacha nyumbani basi sasa mchanza kunisema hivi nenda mchawi si bwana nipotee tu ili waone live kabisa kama <laughs> kama nina uwezo basi nikaa nimeokota sindano nikakaa pale baadaye nikaa nimeingia tu nikasubiwa ingie tu darasani moja kwa moja nikaa nimeenda tu darasani moja kwa moja kazi hapa nafunzwa kwa sawa na wananiogopa nakumbuka kwa cheo cha shule nilikuwa nimepewa academic nilikuja kuacha baada ya form 4 sasa nilizidi yani nikawa ni mzururaji kwenda sehemu mbalimbali kwenda kuongeza mizizi kwa hiyo nakawa amenitoa kwenye academic maana academic atakosi si unakosa unakosa shuleni kama amenitoa kwenye uchaguzi wa mwisho akamweka kiranja mwingine. Mm. Baada ya hapo kwa hiyo shule uliacha kwa njia hiyo ama uliendelea? Shule bana nilikuwa nasoma kwa mahesabu kwa kweli. Mara chache sana. Yaani mitishamba ilinizidi. Ila niliendelea mpaka nikamaliza. Kamaliza form 4. Ila yalini yali asili sana sikufaulu form 4. Bado marks ndogo sana. Kwa hiyo na najiraumu na, na sana yale ni cost sikujua kama hayana hayana faida. Na ulikuwa unasema kwamba mlikuwa mnawafuata watu wa aina moja tu. E, kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vilikufanya wewe uamue kuacha. Kwamba mlikuwa mna ni, ni watu wa aina moja tu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa pengine wewe haikufurahishi. Ulikuwa unataka mnachanganya changanya. Yaani ambao mlikuwa mnawafuata nyenye ni watu ambao wanatumia mitishamba tu. Mtu anayetumia mitishamba mm mtu ambaye anatumia dua kuna dua za kulala huyo na muingilia tu naweza nikata nikampiga viboko vingi sana hamna lolote kwa sababu yale mapepo na yanayomlinda kwenye zile dua yale mapepo nakuwa nina uwezo nayo ni madogo kwangu kwa uwezo ambao nakuwa nao kwa hiyo naweza nikamwingia nikamtwanga fimbo kwa sababu yale nikiingia mimi ananipisha sababu pepo la mzimu ni pepo kubwa sana yani ni pepo ambalo lina nguvu na ndio maana kuliita unatumia muda mwingi sana kwa sababu nakumbuka niliwahi kupewa siku kumi na nne pasipo kusalimia kumpa mtu mkono wala kumpa kitu kwa mkono wala yeye kukupa kitu ukapokea kwa mkono kwa pepo lile ni pepo gumu sana sasa mm-hmm. pepo mtu yoyote ambaye anajidanganya amesoma dua ya dua ya kulala ndani kaingia nikamtwanga fimbo nyingi sana au nikamgalagaza kuna wengine kuna wengine unamniga tu unamninginiza unahisi nataka kumuua tu afu unamhurumia mmm kwa mpaka mtu awe yuko vizuri kweli kama ni faya awe faya kweli okay kwa hiyo wapo ambao walikuwa ni ni ni, ni, ni watumishi wa Mungu lakini mna wengine eh kuna wengine watumishi wa Mungu unaweza kaingia uka ukamgalagaza au kaingia ukatesa familia watoto wake uka suku pushi pushi na kuna kingine ambacho nataka niwashauri watu hususa wa watu wa Mungu wakumbuke anapoomba familia hawa naizungushia damu ya Yesu kwa sababu niligundua kuna nyumba nyingine zikaingia ukaifaulu kupita ndani ukuta ni nyumba labda ya mchungaji ukafaulu kupita ndani watoto ukawaburuza uka lakini mwenye nyumba ukamshindwa mchungaji ukamshindwa kwa huenda na kwa yeye amefanya maombi ameji amejipanga yeye kama yeye familia ameisahau hilo mm. nalo wajaribu kuli kuliangalia okay. sasa nitaenda kwenye safari yangu ya safari ya wokovu ilikuwa wokovu mm. namna gani kuja kuokoka na nikaamini kwamba wokovu una nguvu mm. 
hapo wakati naokoka kwanza ba, baada ya kuwa wale vijana wamekuja kutaka kunisomba ilibidi nitafute mtu wa kanisani ah ni kama Mungu tu alinisaidia jamaa kaniambia bana mimi nahitaji pa kukaa sina pa kukaa mimi niko na chumba kizuri nikamwambia bana uje ukae lakini bana nikamwambia uje ukae tu kwa sababu nikuta ni tayari nimeshanyooka kambia uje ukae kaja ukaa kaza kwa nanisha ushawishi baadaye nikaenda ikapatikana alikuwa akiniambia maswala ya Mungu na namwambia bana kama umechoka au huko ndani uondoke baadaye nika kipindi hicho nilikuwa na begi langu ilikuwa ile begi tinakaa ufunguni begi limejaa dawa za kutosha dawa nyingi sana basi hasa kipindi nime ile fimbo ile fimbo nilikuwa bado ninayo lakini nilikuwa nimeacha kufanya zile kazi vitu vyote ninavyo ila kazi ile siitaki yani nimeamua mimi kama mimi ndo kisa cha kuja kunijia akawa ananishauri na nini na nini baadaye sasa akanipeleka kwa kanisa moja kwa mchungaji Arubano endi alivonifikisha pale nikaenda kutengeneza kinanda nikaenda kinanda Arubano akawa ameniona alivoniona akaniambia akaanza kuniambia ambia habari za kuokoka kaambia mimi na kwanza mimi hapa nakushangaa unaona kama unanichanganya hivi kaambia bana mimi ngoja nimaanze kutengeneza kinanda chako sababu mimi taaluma yangu ni ufundi kutengeneza vinanda ma redio ma tv ma sabufa ni, ni kazi za ufundi zi, vitu vya umeme kwa hiyo <coughs> aliponiambia vile <coughs> nikao kama nanichanganya kaambia bana mimi ni nani aka sasa akakataa kunilipa kaambia uje kesho nikulipe kwa maana nitegeshea nikutane na ibada <coughs> sasa la kwa naichi hela nitaizira hii basi kipindi hicho nimeacha kuhudhuria vikao na nini na ninatafutwa lakini nimeshaleta mtu tuwe wawili ni wapale pale kanisani tuwe wawili najua kwa sababu tukiwa wawili kama ile inafikia hata na naamka naongea nao huyu atanisaidia hata kupambana nao kwa hiyo nikawa ni target ya kujihami nimekaa na kijana anaitwa Tobias kwa naye ana sali kipindi cha kanisa la injili pale uzunguni nimekaa naye tobi hasa jumapili ile sikuenda nikaenda ibada imeisha nikachukua hela yangu sasa ah, usiku usiku nikaona katika bibi kamerudi nikaona kana nikakaniambia maneno fulani makali kaambia wewe nitakuchukua ukae msukule ukanisaidia kwenye kazi zangu maana umekata eh sasa mnataka mnichukue ikabidi sasa nitafute watumishi wa Mungu anisaidie kuna mchungaji mmoja nikampata alikuwa kwa mwanza akanipa maelekezo akamwambia bana ukiokoka au hawatukuweza au wanakutishatisha tu basi sasa ikabidi sasa nika nikakaa sema ah, sasa hapa nifanyeje kabla wajaniua wameshanipangia sasa watanifanya niwe msukule ule bibi siku moja nilikuwa nimesahau siku moja nipeleka safari ya mwisho kabisa baadaye nikaregea nikasema kwa sababu amesema ataniua ngoja nimkubalie siku moja sasa kumbe yeye ameshaona malengo yangu sio sio ya, ya kufanya naye kazi malengo yangu ya baadaye sio wanajua kupima kwamba huyu baadaye si atuko naye pamoja baadaye akanipeleka akaniagiza kaburini nikafufue mtu kumbuka nilipa fimbo kaniambia niende nikagonge kwenye kaburi ile maiti itatoka ikishatoka itakata ulimi itaikata ulimi eh wewe ni wazi kufanya hicho kitu nilikuwa ni mtihani mkubwa sana alafu nilikuwa bado hawaja yani nataka nitoe kijanja kwa sababu nilikuwa bado sijawahi kuingia kuzimu kwa sababu huwa kuna mwenzangu aliingia paka kuzimu unachimbiwa unapelekwa kuzimu unakaa kuzimu unakaa unaweza kukaa hata siku saba upo kule una kana vile viumbe vya huko. Sasa mimi hatua ya kuzimu nilikuwa sijafika. Ningekuwa nimeingia kuzimu, ningeweza hata kumtoa mtu aliyekufa. Unamtoa, unafanya ulichoagizwa. Sasa mimi nimeambiwa ile hatua kumbe mimi viwango vyangu havijafika bado ya kumfufua mtu. Eh. Kuna fimbo ule mti si unaitwaje? Kuna fimbo moja unagonga mara tatu pale. Ila sidhani kama itakuwa inakuwa imechanganywa sijajua kwa sababu hiyo hatua kufunimi nilipewa fimbo gani kagonge kwenye kaburi itatoka maiti utakata ulimi unilete katafuta kaburi ambayo ni mbichi ah. 
ndipoenda ndugu yangu ni barani afu nenda makaburi yale makaburi ambayo hapa Tabora naona ndio mengi kuliko panatisha hamna hata watu kule kata saba ya usiku kwa hiyo nilikuwa na dawa na jia mimi niko fresh yani siwezi kuhusiana na mtu aina yote nikafika mle sasa na gonga mara tatu nikashtukia nimezingirwa baadaye toke huyo hadi kaburini nikashtukia nimezingirwa ndipo zingirwa nika ah sasa pale sasa nikipindi nimeshaanza kuambiwa na kumbuka mchungaji mmoja niambia Yesu anaweza ah nikasema sasa hawa niki ile maana kuzingira hivi tayari wa dawa zangu ziko chini hao akina nani hao walikuzingira wale sijui yalitoka wapi ni majitu tu marefu marefu yamenizingira nimekosa pa kupita sema hapa haya yamechanizidi uwezo natokaje hapa nimite mganga hakuna nakumbuka niyesema Yesu wangu nisaidie nilisema Yesu wangu nisaidie nikaona hayapo sasa kumbe kumbe hii jina ninaweza kumbe Yesu anasaidia hii sasa ile na najiandaa nikimbie nikaona hayo tena nikabidi sasa nizeme ah waniambie ukikemea yanashindwa haya hayana nguvu kwa jina la Yesu niachie kwa jina Yesu ya kivyo to achia njia nivoona hayapo nikaanza mbio niko uchi afu kipindi cha ulikuwa huendi uchi unapoenda kufanya kitu cha hivyo huendi umevangu kwa nilikuwa nipo uchi wa mnyama nikakimbia mbio nyingi sana kipindi cho sina fimbo nimeenda tu mimi kama mimi alinituma nende mimi kama mimi kwa fimbo nilikuwa natumia kwa matumizi yangu sare kwa matumizi yako agizwa kwa nika nimekimbia uchi yani ndani kuingia ndani sasa ikawa mtihani kwa sababu ndani kuna fence nzima ina inataa naingiaje ndani na nitakiwa niingie kwa kuruka fence kwa sababu sina fimbo naingiaje ndani kwenda kwa mganga taingiaje kwa mganga niko uchi maana niliambiwa niende nitoke nyumbani niende sina nguo na kweli nilienda sina nguo kwa sababu kwa amenipa dawa za kutokuonekana kwa sababu hapa nikiingia ndani sasa nika sijui hapa je niko live au sipo live au sipo live kwa hiyo ilikuwa mtihani kwangu kwa kweli mtangazaji nikana yani sijui kama niko live watu wananiangalia au sipo live mtu anaweza kwa sababu kuna muda unaagizwa sehemu ende uchi mchana wanzu kaagizwa mchana haupo live kwa hiyo hata mtaki mnakutana naye flash tu yani hakuoni sasa pale kwa sababu ni kule nimeshindwa nikana jiuliza nipo live au sipo live ah, kwa kweli nikaa sijui kwamba niko live niko uchi watu wananiangalia au nikiingia ndani watu hao niona sasa nika kabili ni, 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 ni ingie sasa ki, ki, kutumia physical kutumia mwili nikapanda geti nikapata fence nikatafuta jiwe nikapulua chupa nikaingia hapo ah, niko uchi nikaruka tuti karukia mle ndani sasa nikabiniwe na naenda kwa sababu najijua labda niko live watu wakimtoka nje ilikuwa saa ngapi wataniona ilikuwa kama saa 8 ya usiku okay kwa hiyo nikaa naingia na, na hunya hunya kama mwezi hivi nikaingia nikahunya hunya nikahunya hunya kunya hunya ni, ni kunyatia okay. kama eh, kama mwezi hivi kwa hiyo nikaa na hunya hunya nika nikawa nimedumbukia kwenye chumba changu nikafungua nikaingia ah! nikasema saa hapa nafanyaje hapo imesha kuwa kazi hapa. Ikabidi nimwambie mimi mwenye nikaambia yule jamaa akazobanda twende kwa, kwa kwa mchungaji kule. Akanipe mawaiza tena. Nikaenda tena bahati nzuri. Nimemwambia vile imefika mchana anataka kunipeleka nikagoma nikasema ah mna bana kule. Wataniua nikienda kule afu wamenikosa kosa usiku. Ataacha kuniangamiza kwe. Akasema kwe Yesu ana ana ulinzi. Ila mimi sikuambia kama nilisema Yesu kujitetea pale yakatoka nikajua nikisema hapa nitampa nguvu za kunipampa. Nikasema bana yataniua. Sasa bahati nzuri akawa sasa ame, ame a, 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 kinanda siki kaleta shida tena kidogo. Nikaa nimeenda nilipoenda mchungaji akaanza kunisomesha mchungaji Albano akaanza kunisomesha. Nisomesha. Nikakubali bana nikaokoka. Nika akaniambia nika, Jumapili uje nika mapini nikaja nikaenda nikawa nimeokoka pokoka kaanza kunifundisha hasa nikamficha kama nina na mzigo ndani yani wa kutosha basi hasa yule nimetangaza kuokoka amenipa namna ya kuomba kifika ndani unaomba namna ya kulala unaomba kwa baba katika jina la Yesu mbao unilinde usiku kucha nyumba hii inaizungusha damu ya Yesu unilinde niamke salama nikiwa mzima nione kesho nikiwa nikiwa salama hasa nimeweza kuomba ya kwanza ya pili nikafanya hivyo hivyo hasa 
asu usiku na, nasema chukua fimbo yangu ende hasa kanisani nimeona sasa kuna watoto wazuri nasema chukua fimbo yangu anze kuwatembelea wale wa kanisani wale wanao imba kwa haya najua wale hamna kitu na kweli mabinti wengi nakutaga hamna kitu na nyumba tu kwa haya lakini hamna lolote nataka tu nitumie taa fursa hii kuwashauri mabinti wasio wanafanya wana kazi za, za kimungu afu hawajaokoka wanajisumbua tu yani ni wepesi kwa kweli ni wepesi sana kwa, na kuna baadhi ambao nilitumia fimbo lakini baada ya kuwa sasa nimeokoka naanza sasa kusema nataka ni winda kanisani niende moja mmoja 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 kanisani nikakuta ile fimbo haipo siji likoenda paka leo siwezi kujua fimbo iko wapi labda nije labda ni, ni siji nije nifanye kwa sababu sasa hivi si, nilishaokoka ile fimbo sikujui sikuwahi kwenda kuichoma sikuwahi kwenda kuipeleka wapi ila begi la dawa lenyewe lilikuepo lenyewe ni kwani huko nimeokoka lakini bado limo ndani na kwa naangalia angalia kuna dawa zingine ambazo sio za za kuzuru wanajikutu natumia siku zingine labda kama unaumwa unafanyaje unakunywa lakini baada ya kuwa sasa navozidi kukaa na mchungaji ile mafundisho nikaa naanza kuona zile dawa sio sio mahali salama sio sio salama kukaa na mimi na nikawa sasa nafuatiliwa kumbuka nikoa bado yule bibi anakuja anakuja nimelala anakuja nikajua ule mzigo wa zile nini zile nilienda kulitupa dampo ili kama ndo anatitaka ile begi ajachukue tu kwa hiyo sikutaka kanisani kwenda kulichoma niona nitakaribisha vita nienda tu kuwatupia waje wachukue maana vingine walinipa wao kingine ambacho nilisahau hapo katikati niliwahi kumloga mtu au anatoka kwa damu za moja kwa moja yani zile siku zake zinakuwa za jumla jumla e, hilo niliwahi kulifanya Unatafuta bwa ambalo huwa maji yake ni mengi ya kauki ndio unaenda kuseti ya pale. Kisha seti anakuwa lile bwa likikauka ndio anapona. Kwa hiyo kama unataka kumpiga kwa muda unaweza ukamtengeneza ukamtengeneza masika. E, kwenye yale madimbo ambayo unakuta masika yanajaa maji kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza kaenda pale ukamtengeneza pale lile bwa litaka masika ikiondoka iki kiangazi kikianza vidimu dimu vikianza kukauka na yanapona. Kwa hiyo unaweza ukampiga tu kwa muda. Hilo ni kwa na uwezo nalo nilifundishwa namna ya kufanya. Kwa hiyo kwa sasa tangu uokoke bado kuna shida yote ambayo naipata ama shida zimeisha kabisa. Baada ya kuokoka niliwahi ku, 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 kupata mazingira ya kishetani, yani kuingiliwa. Unajua unapookoka vishawishi vinakuepo maana maana neno kuokoka ni kuacha dhambi na na kumtegemea Yesu ambaye ndio Mungu kwa mjibu wa neno la wa, wa Biblia. Sasa nilipoanza maisha ya kumtegemea Mungu na hisi shetani alinizidi kete kidogo aka akataka kunirudisha kwenye wimbi la la uhuni kwenye wimbi la la, la umaraya. Kwa hiyo nilivorudi huko nikawa huku nasari lakini huku bado na na nakuwa na, 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 na muhuni muhuni. Baada ya hapo nikabidi nianze naona ni Mungu mwenyewe sasa naoteshwa nipo kwenye mikutano ya injili naambiwa ni tubu baada ya kuwa nimengangana naendelea kusali huku nafanya vile bila nilikuwa na sali sihudhuri sana maana hata mchungaji kidogo alikuwa ameshaniona kama siko vizuri kuna vitu vinanisumbua kwao nikaa naenda kusali mara moja moja mwanzo nilianza vizuri baadaye nika nikanywea kwao nikawa uhuni sasa wa kawaida wa bila kutumia wa bila kutumia dawa kwa sababu nakumbuka kipindi nipo igunga kuna mtu kuna mganga mmoja nilimpata wao ganga watembeaji akawa amenichanja chale kwenye macho ambazo zilikuwa zinanisaidia nikimwangalia msichana nikikutana na hata kama ni mwanamke ni mke wa mtu ni nani yani ukimwangalia mwanamke wa aina yoyote kwa muda mrefu mkikutanisha macho ana, ana, kuna, kuna vitu kama vina 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 vinamshawishi vina, 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 vina yani vinamshawishi akupende kwa lazima kwa hiyo ukimwangalia kwa muda mrefu mkutanisha macho tamona ametabasamu ah, kisha ona ametabasamu tayari ni ishara kwamba dawa zako zime, zimefanya kazi kwa hiyo ile hali iliendelea japokuwa nilikuwa nimeokoka siku iseti ipotee iliendelea nilichanja kwenye macho hapa ila unaumia wakati wanakuchanja kwa sababu unachanja kwenye kwenye hivi vinavyofunika macho hivi ni vinanyama ndogo kwa hiyo unapochanja unaumia juu ya kope hapa eh juu ya kope hapa sasa ni zile chale ndo zikuwa zinasaidia kumwangalia mtu na kuna chale nilichanjwa kwenye ulimi tena unapoongea maana yake unapomshawishi kupitia macho 
akaona wewe ni mzuri baada ya hapo unamshawishi tena kupitia kuongea. Kwa hiyo nataka tena nitumie nafasi kwa si wakina mama aliyookoka, wa binti zetu aliyookoka, dada zetu anapoona mtu anamsemesha asimwangalie usoni. Achana naye tu kabisa maana huwezi kujua amejiganga vipi. Kwa hiyo kama una, umeokoka vizuri utakapo mwangalia naye usoni zile vile vimashetana alivyo navyo vitakushawishi. Kwa hiyo usiangalie naye usoni hata kama nakuuliza njia mwingine anaweza akasema kama nakuuliza njia baada kaanza kama kukusifia. Kwa hiyo ilo wawe nalo makini. Na simsikilize mtu kwa muda mrefu. Baada mtu amekusia samani e, dada samani e, nauliza ehe nauliza njia kwenda usimwangalie wewe amwangalie afu potezea unamsikiliza maana kumpa sikio sio sio mpaka kumkodolee macho eh unamwambia ehe unasemaje bana hapa nilikuwa nauliza njia kwenda sehemu fulani kwa hiyo ukiona wewe mwelekeze fast awetembea lakini ukikaa tena unakaa unamsikiliza kuna dawa tena zinachanjwa kwenye ulimi zile dawa zinaweza zikakufanya hata kama ulikuwa umeokoka ibilisi yale mashetani aliyo nayo yanakuja ndani ya wewe yanakushawishi unajikuta umefanya kitu ambacho hakijakuwepo matokeo yake na kuto umevunja ndoa yako bure wakati ndoa ulikuwa unaipenda baadaye unaanza kumsingizia shetani kwa umakini unahitajika kuna dawa kama hizo zipo na zinafanya kazi kweli mimi nilikuwa nazo wakati huu sasa uh, hebu tueleze uh, umezungumza mengi umezungumza jinsi ambavyo watu wako hatarini kupata na haya, na haya mambo umetupatia historia kwa ujumla lakini kwa mtu ambaye anataka aishi salama asiweze kukutwa na watu ambao wana nguvu za giza watu ambao ni waganga ambao wanatumia uchawi kwa ajili ya kuwazuru watu mtu anaweza akafanya aje ili aweze kuwa salama hebu tueleze kwa upande huo mm, kwanza kabisa nipende kuwajulisha wasikilizaji wa kwamba inawezekana kuishi maisha ya siyo ya kishirikina maisha ya bila dawa inawezekana na ndio maisha mazuri kwa sababu hauna mpango wa kwenda kulinyu hauna mpango wa kusema nimepata shida ngoja nika nimtafute ni fulani hakuna kitu kama hicho muda mwingine unaweza kuwa umepewa dawa na mtu fulani akaja mtu anayekuzidi umri anayekuzidi umri wa kidawa akakusumbua au muda mwingine zile dawa kingine nilichokuja kukiona nimekuja ku observe kwamba huwa yana yanaweza yakarudi yakapita hata kwenye familia ukaona familia imeanza kuwa na ugua ikawa na matatizo fulani au kama kwa sababu niona mfano lilipita na mtoto wa jirani kwa ushirikina siku zote huwa una madhara na mizimu kama mizimu nilipokuja kwa observe ni kwamba mizimu huwa ina malipo inalipa mimi kumbuka niliambiwa niachinjie mbuzi ndo yafanye kazi vizuri na japokuwa sikuelezea kwamba ilikuwaje lakini nilishawahi kutoa kondoo nilishawahi kutoa mbuzi lakini sikutoa kwa niaba ya kuyafanya ya uwe. Mwanzo nilikuwa nitoe ili yaniruhusu mimi nianze kuwa na uwa watu. Lakini sikutoa vile vitu. Lakini baadaye ilibidi nitoe kwa ajili ya mambo tu ya kawaida ambayo nasaidiwa. Ilibidi nitoe damu. Nichinje vile vitu damu ya chukue damu. Ya sasa huwa unaweza kufanya vile halafu mimi bahati nzuri ni bahatika ku, kuambiwa na na, na mtaalamu wangu mwalimu wangu kwamba utakuwa unafanya hivi utakapofanya hivi itakusaidia sasa kuna wataalamu wengine huwa hawakuambii kama bana hii nimekusaidia wengi wao wanasema ukimaliza kutumia dawa unasema Mungu nisaidie anakuambia Mungu atakusaidia kwa hiyo wewe unaondoka pale ukijua Mungu ndo anakusaidia unapofanya dawa Mungu ndo anakusaidia wasikilizaji natupenda niwaambie hakuna Mungu wa design hiyo duniani hakuna Mungu kama huyo Mungu hawezi kukusaidia kwa kitu ulichokifanya wewe kwa kutumia dawa za kienyeji hata siku moja isipokuwa unapotaja neno Mungu maana yake kitu chochote kinaweza kaitwa Mungu. Kwa wewe utakapotaja Mungu ukiwa upande wa dawa za kienyeji atakayeitika ni shetani kwa sababu anaye support dawa kufanya kazi ni pepo na pepo ukisoma maandiko matakatifu baada ya kuwa nimesoma maandiko nikaanza kujua pepo anapewa amri na nani Pepo ni malaika aliye hasi akafukuzwa pamoja na shetani. Kwa Pepo ni mtumishi wa shetani. Kwa Pepo anapokuja kukusaidia, tayari msaada umekutoka kwa nani? Kwa shetani. Huwa wanadai malipo. Sasa malipo yanaweza yakawaje? Unaweza ukaja ukaoa kama bado ni kijana, ukawa unazaa watoto ambao wana mapungufu fulani, ukazaa kilema, ukazaa mtoto haoni. Yamekasirika ya kwa sababu yamekusaidia ya 
kama ni kinga umeka kwenye nyumba yako ile kinga hujai kufanya chochote yanaweza yakapita ukapata mwanamke au hata kama ulikuwa umeshawa muda mrefu ukawa anabeba mimba zinatoka au akawa hazazi akafunga kizazi kwa sababu umeyachukiza utahangaika utahangaika paka kuja kupata ufumbuzi kwamba ni, ni vile vitu vilivyowahi kusaidiwa labda labda ulikuwa unatafuta kazi sasa unaweza ukasoma unatafuta kazi ukaenda kwa mganga ili upate kazi kumbuka yatakuja yadai sasa kuna mengine hayawezi kukupa taarifa kama huna viwango siku zote umeenda labda kutafuta dawa uweze kupata taarifa kwamba labda sisi tunadai kitu fulani hata siku moja uweze kupewa hizo taarifa kwamba sisi tunadai kitu fulani sipokuwa labda na dawa nyingi waganga wengi wanachokosea huwa wanawaingiza watu kwenye maagano wanawaingiza watu kwenye kuwapa dawa halafu hawaambii kwamba hii dawa aliyekuja kuisupport ni fulani wanawadanganya Mungu atakusaidia utapata kazi sasa kumbe Mungu hahusiki kusaidia mtu apate kusaidia mtu afanye dawa za kienyeji sipokuwa yale ambayo yanafanya ile kazi mimi ni najua naongea hivi nikifahamu kwa sababu niliita baada ya kuona mambo hayaendi niliita nilipata mtu ambaye ananipenda yani mganga ambaye ametokea kunipenda na sio mmoja ni wengi kama huyu anayetoka nchi jirani alinisaidia sana kuniambia kwamba u, u, unahitaji hawa watu hi, hivi vitu unavyoona mambo yanaenda vizuri unahitaji uwe unawapa una sadaka niliambiwa kwa sababu alikuwa ananipenda na akaja kuniambia ukitaka ufaulu zaidi utakapotapata damu ya mtu ukawapa ndio mambo yako atafaulu vizuri zaidi sasa usipowapa wanaweza wakaja wakaanza kusumbua kizazi chako kwa baadaye au kaju kaoa sasa ni kwa sijao kaju kaoa kwa huzai watoto usijue ni nini na yakifunga ndugu yangu kupata msaada haito kuwa rahisi kupata msaada lakini nahisi kwa kutumia na sio nahisi na kwa sababu nimeshaona kwa kutumia maombi wengi naona wanafa, wanafanikiwa kuna kipindi nilitaka sasa nipate pesa baada ya kuwa nimenyang'anywa mputira yangu niliwahi kutafuta sasa ni, nipate pesa sasa pesa kama pesa nilipelekwa mlimani nikafungwa kitambaa kwenye kile kitambaa kikawekwa kakaweka akafunga kitambaa akaweka kioo alivyoweka kioo akaweka na lile pembe alivyoweka lile pembe akaanza kuchekecha nikaona sura za watu zinatokea sura za baadhi ya ndugu zangu zinatokea pale alafu akitokea unaona ameshika begi limejaa hela hiyo ikanishinda kwa sababu ndugu zangu wote nawapenda ikanishinda ilivonishinda ikabidi sasa ukienda kwa mganga ukashindwa kuchukua dawa hii inawapa kama faida ni kwamba inatakiwa utengeneze kitu kwa ajili ya kile ulichotaka kufanya kwa sababu wengi huwa wanateseka baada ya kutoka pale anakuwa maskini hata yale uliokuwa unapata ya kawaida inapotea kabisa na kwa upati yale mamizimu huwa anachukia kwamba kwa nini huyu ametujaribu tulijua ametuletea sadaka afa ametukwepa huwa wanakuaga na hali ngumu sana ya kimaisha baada ya hicho kitu sasa ukienda mimi niliambiwa kwa sababu umekataa hapa bana inabidi tutafute damu ya mnyama tuwape kwa sababu tumewaleta kwenye kazi fulani halafu tume, wewe umeshindwa kutekeleza sikutekeleza mauaji kwa hiyo nilichinja jogoo mwekundu nikawa nimewaomba msamaha kuna kuna vinyumba vya mizimu wale wanaenda kwa waganga mnafahamu tu jumba tu mizimu tu tujumba ndo waganga mnaendaga najua mnao huenda mnaendaga tu tujumba kutuambia maneno fulani eh kwa hiyo nilibidi ni, niende kwenye kanyumba ka mzimu nikaongea wanisamehe nimewaita afu sijawapa kazi wafanye kwa hiyo baada ya pale ikabidi nitafute dawa tena kwa ajili ya, ya kupata utajiri pasipo kuua nilipewa dawa ambayo ni ya mtihani ambao nilienda porini kwa, kutoka kwa mganga pale unapoenda nikakutana na barabara ile barabara ikaja basi inaimba yani imejaa watu abiria mimi nikawa najua ni basi tu ya kawaida inakuja kama nataka nipamie nimeambiwa nifanye vile sasa sikujua huko mbele kuna nini baada hapo nitafanya kwa hiyo basi nilipokuja mimi kwa kweli niliipisha niliogopa kufa nikaipisha ile basi baada ya kupisha tu basi sikuiona kumbe nilikuwa nimepewa tu mazingara fulani nipate mali hiyo tena ilinishinda ikabidi nikaenda kwa mtaalamu mmoja yu mzee anapatikana Mwanza akanipa dawa ambayo ya ila asili yake ni kigoma kuna dawa ya kufa ukitaka kupata mali unakufa mwenyewe anajitoa mwenyewe hiyo ndio dawa ambayo wanasema ina masharti ila masharti yake 
ni magumu kwa sababu hamna shetani huwa atoi vya bure yani watu mfahamu kwamba shetani atoi vya bure utapata mali lakini zitakutesa baadaye zinaweza zikarudi kuanza kuua familia kuua ndugu kwa baadaye kwa muda huu unachukua hakwambii lakini kwa baadaye yatadai kwa sababu mimi mwenyewe wakati nimepewa fimbo ile ilianza kudai ilianza kudai ni hadithi ndefu sana ilidai nini na iliniharibia ili, ili, ili nini hiyo ipo ta, kama nitakuja kupata muda takuja nizungumze kwa huwa vinadai sikuambiwa itakuja idai sikuambiwa nini ni kitu tu nilipewa kimepewa kwa mafuta tu ya, ya kuwezesha mtu kupotea au mafuta wachawi wanajua ni mafuta gani maana wachawi sasa ndo wana, wana, wana kuaga nayo hata hao wanao tafuta fedha za kutafuta rupia zile noti hela za zamani shilingi zenye matobo katikati zingine zina chata ya simba zingine zina zizi na nini zinakuwa na zimetobwa katikati zinaitwa rupia kuna watu wanazitafuta ukizipata unaenda kwa wahindi wanakupa hela au walabu wanakupa ma, wanakupa fedha nyingi sana wanazinunua zile fedha kwa yale mafuta yanatumika kiwa nayo unaweza kaipata ile shilingi sasa yale mafuta yanawezesha watu kupotea sasa baada ya hapo nilipata madhara sasa nataka ni waambie hawa ambao unakuta anaenda kwa mganga anapewa dawa ya mali mimi niambiwa nitakufa kisha kufa nitafufuka watanitengenezea mazingira ya, 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 ya kupata matatizo ni, ni, ni ugue ni, ni nipate ajia kama ajali nife baada ya kuwa nimekufa nitakuja sasa nifufuke baadaye ndo niwe na hela nita kwanza nikisha kufa wakaniambia nataka umeoa kisha kumeoa mnaenda wote na mwanamke mnakunywa dawa pamoja cha kunywa dawa pamoja wewe unakufa kisha kufa mke wako ndo atakuwa anakuona mle ndani atakuja atafanya mazicho atakuzika na nini kisha kuzika yeye atakuwa anakuona utaoza mwili mzima ukishaoza utakuja sasa unatoa funza zile funza mke wako atakuwa anazifagia anaziweka kwenye vindoo vya lita vindoo hivi vindoo ndo vya lita hivi unakuna weka mlo na weka na paka unaozo unabaki skeleton tupu mifupa mitupu kisha bakia mifupa mitupu kwa baadaye sasa utajirudi maana alisema unakufa miezi miwili baadaye utafufuka utarudi sasa kwenye vivi mifupa mifupa vimebaki vimeraa kitandani utarudi momo mota utakuwa mtu tena sasa ambapo ambacho ni, ni, ni sikujua akasema ukishakufa pale ukishakufa unapofufuka nitakuwa watu wakikwambia bana mbona tulikuzika nitakuwa kukatai futi mbili na mwanamke wako aseme chochote ndani utakuna nuka mke wako ataona ile utasikia ile harufu lakini hautakuja watu wakiingia ndani chumbani hawakuone wala hawasikia harufu yeye kwa sababu umeshikiana na yeye kuna dawa anakunywa kwa maana inamtokea vile baada ya hapo ukishafufuka zile funza walizozitoa kwenye mwili wako ndio zinakuwa ni ni fedha 